apa sih sebenarnya kemudian yang menjadi titik-titik paling krusial dari penetapan regulasi ini atau peraturan ini yang mungkin jadi suara-suaranya pengusaha atau mungkin dari sisi pemerintah juga hmm. begitu ya agar menimbulkan baik lagi fairnessnya itu level hmm. fairnessnya itu Pak Bukus. Iya jadi Pak Ija Mbak kan batu bara itu diciptakan speknya tidak sama gitu hmm. jadi kalau waktu itu Kalau saya gak punya spek buat masuk ke demo, saya dikenakan bayar kompensasi. Mm-hmm. Kalau saya tidak patuh, maka saya bayar denda mm-hmm. gitu. Nah, mm-hmm. harapannya akhirnya kemudian eh, apa namanya eh, kita ada ketidakyakinan atas supply dengan kondisi yang eh, demikian itu. Mm-hmm. Maka kemudian titik yang paling penting itu bagaimana kemudian pasokan itu bisa terjaga karena ada kepastian nih. Okay. Kepastian bagaimana kemudian uh, kewajiban atau pemenuhan untuk kebutuhan dalam negeri dalam konteks ketahanan energi itu bisa dijalankan gitu. Mm-hmm. Dan ini makanya gara-gara memang ada disparitas harga uh, antara harga domestik, di mana kita gak ingin lagi ada tambahan beban fiskal nih buat negara. Mm-hmm. Maka mm-hmm. satu mekanisme yang tadi saya bilang, mekanisme gotong royong, dana mm-hmm. kompensasi batu bara kita kumpulan, kita pungut waktu si badan usaha itu mau menjual batu baranya, dikumpulkan, dikelola sama MIP, Kemudian si MIP itu akan menutup selisih ketika perusahaan batubara mensuplai kepada dalam negeri yang sudah ditentukan dalam pepres. Uh-huh. Karena dalam pepres itu disebutkan hanya kepada listrik kepentingan umum dan kepada industri pupuk dan industri semen saja. Oh, okay. Jadi kalau okay. mereka menjual ke sana misalkan pada basis harga internasional sekarang di 100 dolar, kemudian uh-huh. ditetapkanlah harga HPB listrik itu 70, maka 30 itu akan dibayarkan oleh MIP. Kapan dibayarkannya? Ketika kemudian perusahaan supplier itu sudah mengirimkan batu baranya ke mm-hmm. uh, uh, katakanlah kepada PLN, kemudian PLN melakukan verifikasi, melakukan berita acara, kemudian memberikan verifikasinya, memberikan kepada uh, MIP, maka kemudian MIP akan membayarkan selisihnya gitu. Mm-hmm, mm-hmm, itu konsepnya mm-hmm. sebenarnya. Jadi itu kalau, mekanismenya secara eh? simpelnya seperti yeah, itu begitu ya. Yeah. Cuman kan kalau kita um, titik utamanya itu adalah price kan berarti ada disparitas itu terbentuk karena memang harga yang up and down di global yeah, dan yeah. juga harga penetapan begitu yang hmm. memang diterapkan hmm. di dalam negeri ini. Uh, apakah sudah mencoba untuk menghitung kalau misalnya harga melonjak misalnya seperti hmm. tahun 2021 ya. begitu. Ini akan akan seperti apa nantinya kan akan ada sesuatu yang ditanggung cukup lebih besar artinya ya, ya. untuk mem- membayarkan uh, sisa atau membayarkan gap yang seharusnya uh, bisa diterima gitu apa bagus. Ya itu makanya kita berhitung sungguh sangat cermat di sisi ini karena kita paham volatilitas harga uh, komoditas hmm. itu yang bisa up and down gitu. Maka dalam da- Dalam konteks ini kita ada namanya formula dana kompensasi itu yang ke satu untuk menentukan formula bagaimana mm-hmm. dana kompensasi di, 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 dirumuskan dan ditetapkan. Kedua adalah rasio tarif yang di adjust untuk mengantisipasi adanya volatilitas harga. Mm-hmm. Jadi dalam konteks itu nanti kita akan men, uh, me, menentukan sejumlah dana cadangan mbak. Okay, dana cadangan okay. itu untuk menjaga cash flow MIP itu mm-hmm. ketika ada lonjakan harga di periode berikutnya gitu. Itu akan di adjust mm-hmm. setiap tiga bulan. Dan mm-hmm. ini yang kemudian, mm-hmm. ini yang sungguh sangat sekarang kita lagi pikirkan benar-benar gitu. Supaya nanti e, rumusannya bisa sangat tepat ketika diimplementasikan. Baik, makanya penuh dengan hal-hal yang detail diperhatikan yeah, yeah. Mm-hmm. begitu ya. Sebelum Betul. implementasinya ini atau proses MIP ini dijalankan ya. Nah ini kan nanti sebagian besar akan dikelola sama Himbara berarti betul, ya Pak. Nah ini akan seperti apa? Uh, apakah itu memang hanya wadah transaksi saja atau hmm. segala mekanisme persetujuan, kemudian juga pengelolaan iuran yang nanti akan seperti apa kerjasama atau uh, keterkaitan juga dengan bank-bank uh, Himbara ini? Ya memang uh, MIP ini Mbak Maria uh, ditentukan dan ditetapkan. Uh, melalui paper ini adalah himbara gitu. Mm-hmm. Nah konteksnya begini, ada instansi pengelola dan ada mitra instansi pengelola. Mm-hmm. Hubungannya di antara mereka adalah melalui PKS yang sekarang sedang lagi dibahas perjanjian kerjasama okay. gitu. Nah masing-masing itu punya tugas dan fungsinya. Mm-hmm. Nah untuk masalah kebijakan rasio tari, formula dana kompensasi, monitoring, evaluasi, uh, audit segala macam mm-hmm. ada di instansi pengelola. Nah Mitra instansi pengelola ini membantu instansi pengelola dalam konteks apa? Mereka melakukan pungutan, uh-uh. mereka bisa mengelola dana kompensasi dan mereka menyalurkan dana kompensasinya. Termasuk kalau kemudian ada kelebihan bayar mereka kembalikan. Dan yang uh-huh. penting juga, Mbak Maria, ini tentunya ketika kemudian ada ada sisa dana cadangan. 
karena ini adalah mitra instansi pengelola PNBP, maka sesuai dengan nanti arahan komite pengarah yang memang komite pengarah nanti uh, terdiri dari sejumlah menteri gitu, nanti akan dibayar kepada kas negara sebagai bagian dari pendapatan, uh, negara, pendapatan negara gitu. Mm -hmm. Oh gitu. oke, okay. jadi ini akan mensupport juga pendapatan negara betul, begitu ya. Betul betul sekali. Jadi Mbak penasaran ya. sebenarnya saya kalau misalnya dihitung sudah pernah menghitung belum ya kalau misalnya tingkat kepatuhan atau level hmm. dari MIP ini berjalan dengan baik gitu berapa kontribusinya untuk bisa masuk ke kas negara Nggak, atau jadi, pendapatan negara? Jadi uh, konsepnya sekali lagi uh, ini adalah kendaraan kemudian uh, entitas MIP ini sebagai wadah untuk menjadi pengelola PNBP tapi Filosofi atau konsep dasarnya daripada ini adalah masalah ketahanan energi gitu. Oke. Okay. Ini yang okay. uh, yang menjadi hal mendasar ya bahwa ini ada sejumlah sejumlah dana yang saya pikir nanti tidak akan kelewat besar karena mm -hmm. ini dana mm -hmm. ini harusnya di apa nah di sum zero gitu yeah, antara yeah, dana yeah, pupuk yeah. dana keluar gitu. Oke. Okay. Cuma memang okay. ini menjadi satu satu apa namanya mm -hmm. satu mekanisme untuk menunjukkan bahwa iya ini ada pengelolaan PNBP-nya gitu. Mm -hmm. Oke, okay. gitu. dari segala macam skema yang mungkin pernah dipersiapkan begitu ya oleh pemerintah terkait mengenai dulu ada uh, BLU begitu hmm. ya, terus ada juga beberapa mekanisme-mekanisme lain. Seperti apa MIP ini kemudian dianggap yang lumayan pas lah gitu untuk untuk uh, pungutan iuran uh, batu bara ini? Uh, satu hal penting Mbak Maria, karena ini kita ingin mengamankan bahwa ini dedicated budget untuk mengamankan pasokan dalam negeri gitu, hmm. untuk menutup selisih gap. Uh, antara yang memang fiskal negara tentukan dan harga pasar bahwa kemudian pasokan untuk dalam negerinya aman. Sejumlah itulah yang sebenarnya dana berputar itu untuk mengamankan itu sebenarnya. Mm -hmm. Jadi kalau kemudian institusi atau kelembagaannya itu bisa menjalankan itu, maka itu yang paling uh, paling apa namanya paling tepat dalam pandangan kami semua gitu. Mm -hmm. Karena selama ini ketika kita coba BLU ketika harus ada mekanisme mandatory spending 25% untuk pendidikan kesehatan itu akan sangat mereduksi uh, mekanisme pungut salurnya gitu di mana mm -hmm. untuk salurnya mm -hmm. dia akan didiskon 25% mm -hmm. akibat ada mandatory spending itu dan beberapa detail lainnya memang jadi uh, apa nah, salah satu konsideran ketika kita memutuskan untuk uh, mempropos MIP dalam konteks ini. Oke, jadi sejauh ini inilah yang yang paling dipikirkan, yang paling detail, paling kompleks, tapi paling tepat untuk bisa betul, diimplementasikan betul, begitu, betul sedetail mungkin. Nah nanti akan seperti apa sih setelah implementasi dari MIP ini, uh, Pak Gus artinya apakah DMO kemudian nggak ada gitu, kemudian harganya akan dilepas ke pasar aja, detailnya nanti akan seperti apa para pelaku uh, usaha atau produsen batubara ini Pak? Ya jadi uh, konsepnya begini, nanti after ini maka kemudian uh, tidak lagi DMO 25% untuk pelaku usaha untuk mm -hmm. menjual kewajiban dan mereka dikenakan denda masih nggak ada lagi. Mm -hmm. Mereka ketika menjual dia bayar royalti PNBP sekaligus membayar DKB dana kompensasi batu baranya waktu okay. mereka menjual gitu. Baru kemudian barang itu bisa dijual. Mm -hmm. Nah dananya mm -hmm. terkumpul kan, kemudian dana itu yang dipakai uh, segala macam kecuali kecuali untuk jenis batu bara cooking coal. Hmm. Oh dia ada, itu, ada pengecualian Ada kecuali, ka karena itu ditentukan untuk melakukan hiridisasi di dalam negeri dan mereka mekanisme dalam mekanisme kepatuhan tetap DMO 25% dengan mekanisme uh, denda dan kompensasi yang diberlakukan gitu. Di luar itu mereka mau jual ekspor semua juga ya terserah yang penting sepanjang you bayar. Uh, yang apa penting namanya, syaratnya tadi terkait dengan dana kompensasi, dana kompensasi. Batu bara, dengan formula rasio tarif yang sudah nanti akan ditetapkan oleh pemerintah dan dipungut oleh si MIP itu. Oh oke okay, oke. Okay. Oh ini jauh lebih clear sebenarnya iya, ya. Betul. Ketimbang kalau misalnya tetap ada mekanisme uh, DMO berarti ya. Iya. iya oh, bagus iya. ya. Nah nantinya kan ini kan tadi kita berbicara mengenai disparitas harga karena angka atau harga yang terbentuk di global tuh tinggi gitu hmm. levelnya. Kalau seandainya nanti Baliknya ke level di bawah 100 dolar per matrix, ini akan seperti apa? Ya nih? sebenarnya ketemunya kalau 70 ketemu 70 ya udah kan nggak ada lagi sebenarnya itu udah udah, udah fairness udah, udah, ya udah fairness, fairness aja. Price, kalau masih gitu ada ya? selisih itulah tetap akan bekerja. 80 ini masih ada kerja di selisih 10 kan. Mm -hmm. Kecuali kalau untuk uh, untuk sektor industri kan dia 90 tuh. Kalau di 100 ya selisih. Tetap dia akan terjadi uh, apa uh, ekuilibriumnya ketika harga itu sama udah nggak ada DKB lagi di sana. Mm -hmm. Oke, okay. gitu. walaupun uh, mungkin tren ya kalau 70 ketemu 70 ya, tapi kalau hmm. misalnya kemudian jadi minusis kita nggak mau sih kemudian ke sana. Tapi <laughs> kalau misalnya 
mekanismenya itu uh, ada penurunan harga pun akan dicari titik equilibrium gitu yang paling tepat untuk uh, dari sisi level CMIP ini berarti apa? Iya kalau memang dia harga udah 70 ya MIP nggak bekerja dia nggak pungut ya, apa apa, ya, udah ya, ya. biarkan aja tuh terj- uh, apa uh, terjadi begitu, seperti terjadi, itu. kayak begitu apa apa adanya aja gitu. Mm-hmm. Itu MIP okay. akan bekerja kalau kemudian selama masih ada selisih antara HPB khusus. baik untuk sektor mm-hmm. listrik maupun mm-hmm. untuk semi- sektor industri itu terjadi maka di sana uh, MIP akan tetap bekerja untuk melakukan pemungutan penyaluran. Mm-hmm. Harapannya seperti apa sih Pak kalau dari Menko Marva sendiri melihat untuk goal ke depannya mencapai ketahanan energi terus ada fairness juga dalam implementasi ini Pak harapannya? Ya sekali lagi Mbak Maria ketahanan energi adalah satu satu uh, obje- common objektif yang harus kita capai ya. Uh, kita juga harus memahami juga bahwa di alam itu, batu bara itu nggak sama semua speknya. Di satu sisi memang kebutuhan dalam negeri untuk kelistrikan umum itu mm-hmm. oleh PLN maupun untuk sektor industri yang untuk kepentingan kayak semen dan pupuk itu jadi penting gitu, untuk dijaga mm-hmm. uh, pasokannya gitu. Jadi inilah kerangka ini yang harus kita perhatikan bahwa kemudian dengan mekanisme uh, dana kompensasi batu bara dengan kelembagaan EBP yang kita uh, coba di- desain dan jalankan gitu mm-hmm. ini akan memberikan sebuah sebuah kebijakan yang bisa berlaku dalam jangka panjang dan sustain gitu mm-hmm. ini konsepnya nggak ada lagi eh, apa namanya nggak ada lagi hambatan-hambatan berarti untuk memenuhi kelangsungan pasokan batu bara sebagai sumber energi untuk kebutuhan domestik yang mana hmm. itu sangat penting sekali untuk pembangunan. Oke, okay. mudah-mudahan cepat diimplementasikan, yeah. direalisasikan <laughs> begitu ya regulatednya yeah. untuk MIP dan bisa jadi tenang semuanya gitu ya para produsen, yeah. pemerintah dan lain sebagainya dengan mekanisme ini. Yeah. Terima kasih. Harapannya ada kepastian juga dari sisi pelaku usahanya serius, gitu serius. terkait dengan aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintah. Iya, yeah, serius dan juga setuju untuk hal itu ya. Yeah.